For this vlog, ay pag-uusapan natin ang steps na ginawa namin since 2022 na naging way para makapasok sa job orders namin ang mga OFWs mula sa iba't ibang panig ng mundo. in my channel, I'm Marjorie Quintos from Montreal, Quebec, Canadian immigration consultant, some Merkin group of companies, one of the leading and most successful foreign worker recruitment and immigration consulting firms dito sa Canada. Noong June 2022, nagpost ako ng mga video na kasama ko yung mga new employers na may malaking job orders for Merkin. Nag-viral ito at naka-receive kami ng hundreds of thousands of emails. So, para to deal with the high volume of inquiries, gumawa kami ng step-by-step -step process. Anyhow, itong mga new employer clients namin, gusto din nilang matry yung mga Filipinos na may experience abroad. Marami pa rin mga employers na sa Philippines kumukuha ng applicant. If you're in the Philippines, you can apply sa American Canada Employment Philippines. So anyways, you will find out later na dumadami ang deployments ng American from overseas. Yun ba yung tinatawag natin cross-country? Anyways, ito yung step-by-step -step process natin for applicants outside the Philippines. Yung from inside Philippines naman, it will be in another vlog. Step 1. Manpower pooling. Para po mag-register sa pool, we created a landing page na www.mercandrecruit.com slash OFW. Ito yung nagsisilbing catch-all ng mga applicants who want to join in the pool. It's important po to indicate your actual work. Meron pong drop-down of job sa link kung saan pipiliin mo yung actual mong trabaho. Kung wala sa listahan yung occupation mo, kailangan mong piliin yung others tapos itype mo kung anong actual na trabaho mo para kapag nag-open yung position ay mahanap namin yung profile mo. Kailangan nyo din pong mag-upload ng resume ninyo. Otherwise, hindi makakapasok yung registration ninyo. Makakareceive po kayo ng auto-response email. Check niyo po yung mga spam or junk mail kasi minsan doon dumidiretso yung email. Sa response po, may instruction kung ano ang next step. We're able to detect kung nasa Pinas ka or abroad. And if nasa Pinas ka, you will be redirected to apply sa Mercan Philippines. If nasa abroad ka, you will be contacted by Mercan Dubai. Kung wala po kaming job order na available for you for Canada, pwede ka naming offeran for US jobs naman. It's all case by case. Hindi po advisable na paulit-ulit po kayo mag-register sa pool kasi magkakaroon lang kayo ng multiple profiles which clogs our system and magkakos ng delay sa ating step 2. I also suggest na laptop or computer ang gamitin nyo, huwag pong cellphone. Step 2. Free screening. Lahat ng nag-join sa pool ay isa-isa po namin chinecheck. Pero inuuna po muna namin nabuksan yung mga may existing job orders na or yung may mga employers na naghihintay na. Tinitignan po namin kung qualified kayo according to your work experience or related education. Okay? So, most of our job orders I for permanent residence pathway. Yung job offer or your ab ability to work in Canada while waiting for your PR ay parang bonus na lang. Yung iba po, pagdating sa Canada ay PR na. Dahil across Canada po ang aming mga job orders, we will make an internal note sa file mo kung saang province ng Canada ka most likely to gain permanent residence. Dito sa step na to, din namin nakikita yung mga kung anong language points kung meron man ang dapat ninyong makuha. Ang official languages dito sa Canada ay French at English. No, ang goal natin ay permanent residency. If we believe you don't qualify for PR, we cannot proceed po to step 3. Or sometimes, we wait for job orders na hindi attached sa permanent residency program 
Pero matagal-tagal ito kasi bibihira yun na accept namin job orders na walang PR pathway. Okay? Step 3, Immigration Services Offering. Sa mga applicants who are eligible for permanent residency, we send a retainer agreement or yung tawag ng iba, RA. Sa mga nakareceive nito, dapat basahin nyo pong mabuti ang nilalaman ng agreement. Tapos, sa kanya po pirmahan. Take note lang dahil e-signature na po ang kailangan namin dito. If meron po kayong questions regarding sa retainer agreement, pwede nyo pong makontact ang client service manager. Makikita nyo po ang name at contact number niya sa retainer agreement. Last two pages. Also, our RA is sent to you in confidential manner. Huwag po sana ninyo itong ishare sa mga chat groups ninyo para hindi gayahin ng mga scammers. Dagdag ko lang din na alam po namin kung sino lang po yung mga binigyan namin ng retainer agreement. We have a list, kaya minsan may mga nagko-comment about sa status ng RAs nila na hanap namin agad. Basta ibigay lang po ninyo sa amin ang inyong full name. Now, kung yung employer po na interested sa inyo ay temporary job lang ang kayang ibigay sa ngayon, kumbaga wala pang permanent residency na kasama sa job order, we will not send you a retainer agreement for permanent residence. We can offer it to you for now, but later on, saka po tayo makakapag-proceed sa permanent residency ninyo. Step 4, Client Verification. Magkakaroon po kayo ng representative sa Merkan na maggagabay sa inyo sa inyong application. Magpapasa po kayo ng mga requirements to prove na legit yung profile ninyo. Meron din po kaming resume format na merong watermark for authenticity. And then, yun po yung ipapasa namin sa employers para makonsider kayo for interview. I just wanna remind everyone lang din na ang aming resume template is not for sale. Huwag po sana din yung i-share basta-basta at baka gayahin na naman ng scammers at ibenta nila sa inyo. Dito na, dito na din sa step na to namin kayo papadalhan ng list of requirements na dapat niyo i-comply para makapag-proceed na po tayo sa step 5. Step 5. Interview with the employers. As soon as ma-receive namin ang inyong mga initial requirements, ay ilalagay na namin kayo sa lineup of four employers interview. Meron po kaming monitoring sheets para alam namin kung kailan kayo uh, nagpasa ng requirements or kung hindi pa, um, kapag hindi po kayo nagpasa ng requirements, we can call your application as inactive. Minsan, nagpapazoom meeting ako sa mga inactive para makita namin what's holding you from proceeding. Lalo na kung kulang pa ang nakaline up na interview. Um, kapag may schedule na for interview, ay malalaman ninyo um, mga 2 to 3 days prior to the interview. Note, we will not coach you on how to pass your interview. Bibigyan kayo ng merkandrap ninyo ng guide on what to expect during and how to prepare for your interview. Step 6. Interview results and submission of final documents for processing. Kapag na-interview na kayo at nakapasa, congratulations! Dahil konting-konti na lang ay makakarating na kayo sa Canada. Usually, ang results ay binibigay ng employer agad-agad. Minsan naman, may delay sa results lalo na kapag gitgita ng laban between you and the other applicants na na-interview. Sasabihin so, naman agad namin sa inyo kung nakapasa kayo. Please remember na walang bayad sa Mercant for finding you an employer. Kung ano man po yung mga charges, nakalagay po yun sa retainer agreement. And it's for immigration services. Step 7, Job Offer Validation. Depende po kung saan province and program ka nakapasok, yung employer ay magpa-process usually with Mercant ng kanilang job offer validation. Ito yung process na kung saan kailangang patunayan ng employer sa Government of Canada na legit yung job offer nila. May iba't ibang klase ng job offer validation. Minsan, it's in the form of labor market impact assessment. Minsan naman ay job vacancy assessment o JVA, job approval letter or job. Kapag provincial nominee yung application ninyo, ay kailangan natin magpasa ng application from provincial nomination. Yung provincial nomination certificate ay isang document na parang LMIA din which supports an application for work visa and also permanent residence visa. Step 8, Application for Work Visa. Kapag meron na tayong job offer validation, ito na yung um, isa sa mga nakakaba uh, sa application process, in my experience. Kasi dito na tayo magpapasa ng application ninyo to be able to work in Canada. Sometimes or usually while waiting for your permanent residency or your eligibility for PR. 
During the work visa application process, a visa officer will review your application to see if you're qualified for the job you're applying for. For ideas on Canada's visa requirements, watch my video on YouTube called Canada Visa Requirements Work Study Visit How to Avoid Refusal. I know luma na yung video pero same pa din ang information. Step 9. Deployment to Canada. Ito na yung isa sa pinaka-paborito kong steps in the process. So, kapag na-approve na kayo ng work visa, pwede na kayo magpunta dito sa Canada. Ayusin na lang namin yung, uh, with the employer yung landing plans ninyo. Pati yung paghahanap ng titirahan nyo dito. Usually, ang work permit ay may validity na 2 to 3 years. Step 10. Application for permanent residence in Canada. Another favorite step ko ito. Yung step na ito ay usually nagaganap kapag andito na kayo sa Canada. Depende sa processing time and government plans, yung iba na PR bago mag-expire yung work permit nila. If you have questions, please comment below. Please, 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 sa lahat ng gustong mag-apply, please fill out the form para ma-sort namin at ma-filter namin ng maayos according sa inyong industry and location. Don't forget to like and share and subscribe on my YouTube channel para marami pa ang mga kabayans natin ang makapanood at makinabang sa mga pinag-uusapan natin. You may follow me on Facebook and Instagram para sa mga updates. For job order postings at Mercan para sa mga Filipinos, follow Mercan Canada Employment Philippines and Mercan Manpower and Immigration Overseas Kabayan. Speaking of official accounts, nako, beware of scammers na sobrang nagkalat talaga ngayon. Please check the email domain then. Our email domains are mercan.com, mercan.ae, mercanrecruit.com, mercanph.com. Note that only qualified applicants will be contacted by a Mercan representative. So please, mag-ingat po sa mga nagpapanggap na taga-Mercan. At mag-ingat din po kayo sa mga fake job offers sa, ng mga consultants daw na nagpapabayad para ihanapan kayo ng employer dito sa Canada dahil illegal po ang mag-collect ng fees for finding a job for someone. Ayan, so I hope na na-enlighten ko kayo sa vlog na ito. Kung may questions and inquiries pa rin po kayo after this vlog, please comment na lang uh, dito sa comment section. At sasagutin natin yan. Until next time, thanks for watching! Bye!